Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans le condensé de l'actualité de ce jeudi 21 décembre 2023. Au plan national, le président Patrice Talon s'est adressé au peuple béninois ce jeudi 21 décembre 2023. C'était la faveur de son discours sur l'état de la nation prononcé à l'Assemblée nationale conformément à la tradition républicaine. Dans son adresse, le chef de l'état béninois a fait le point des actions de son gouvernement durant l'année 2023. Il a rappelé l'engagement de l'exécutif à garantir la sécurité du pays et de ses citoyens. C'est pour mener à bien cet engagement que le gouvernement a renforcé les efforts en matière de renseignement, de coopération régionale et de lutte contre le terrorisme afin de prévenir toute menace potentielle, a indiqué Patrice Tal. Toujours au Bénin, la 139e session ordinaire du Conseil d'administration de la Banque Ouest-Africaine de Développement, BOAD, s'est tenue hier mercredi à Cotonou. À travers ses assises à la BOAD, entend renforcer l'impact de ses activités opérationnelles. Au cours de la dite session, les échanges ont porté, entre autres, sur l'adoption du procès verbal de la 138e session ordinaire, les perspectives financières actualisées 2024-2028 et le projet projet budget programme 2024-2026 de l'institution. Le projet Suite de Bénin organise depuis quelques jours un atelier de renforcement de capacité à Dassasumay dans les collines. L'objectif de cet atelier est d'amener les producteurs de contenu média à mieux appréhender la prise en compte de la sensibilité genre ainsi que les leviers de la capture du dividende démographique. Les travaux prennent fin demain vendredi. Et pour finir, hors de nos frontières, l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, a prononcé ce mercredi 20 décembre 2023 la suspension du Niger de toutes ses instances avec effet immédiat. La décision a été prise à l'issue de la session extraordinaire par visioconférence du Conseil permanent de l'institution mardi 19 décembre dernier. L'OIF a exigé le rétablissement de l'ordre constitutionnel et de la démographie au Niger, ainsi que la libération sans condition du président Bassoum et de sa famille. La francophonie a également demandé aux autorités de transition nigériennes l'établissement d'un chronogramme de sortie de transition avec une durée limitée dans le temps. C'est la fin de cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien. À demain.